ഹലോ എവറി വൺ ദിസ് ഇസ് മിലൻ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മുടെ ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ്റെ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ കീനോട്ടിൽ കണ്ടായിരുന്നു വിജിറ്റ്സ് അപ്പം എന്താ ഇവിടെ വിജിറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാലും ഞാൻ വെതർ ആപ്പിൻ്റെ വിജിറ്റാണ് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട്ലി ഇട്ടേക്കുന്നത് അതിൽ ജസ്റ്റ് ആപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ വെതർ ആപ്പിലേക്ക് പോകും അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെതർ ആക്സസ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ജസ്റ്റ് അതിൽ ഒന്ന് ത്രീ ഡി ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം എഡിറ്റ് വിജിറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ എഡിറ്റ് ഹോം സ്ക്രീൻ എന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അപ്പോൾ എഡിറ്റ് വിജിറ്റിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഡയറക്റ്റ്ലി മാറ്റാൻ പറ്റും ഇപ്പം കുറേ ലൊക്കേഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കൂടെ ഉള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എഡിറ്റ് ഹോം സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വിജിറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം നമുക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ആപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐക്കൺസ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ മേളിലൊരു പ്ലസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയ വിജിറ്റ്സുകൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്മാർട്ട് സ്റ്റാക്ക് ബാറ്ററി കലണ്ടർ അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ ഓൺ ആപ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം ഷോർട്ട് കട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏത് വേണമെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം ആഡ് ന്യൂ വിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് അവിടെ പ്ലേസ് ആകും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്നാ വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു വിജിറ്റ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി അതിലേക്ക് ആഡ് ആകും അങ്ങനെ ഡൺ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ വെതർ എഴുതുന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ആ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ഓപ്ഷൻ വന്നേക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആപ്പ് ലൈബ്രറി അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ഇപ്പം ആപ്പ് ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ വന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ കാറ്റഗറി വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള അതിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പൺ ആകും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന മൊത്തം ആപ്പും ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും സൈഡിലേ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എല്ലാ ആപ്സും അതിൽ ഏതൊക്കെ ആപ്സ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം വിസിബിൾ ആകും പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സിനകത്താണ് സെറ്റിങ്സിനകത്ത് ധാരാളം മാറ്റങ്ങളാണ് ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അതായത് നമ്മൾ ജനറൽസിന് താഴെ ഇപ്പം പുതിയൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹോം സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിങ്ങൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പുതിയ ആപ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പം പുതിയ ടൈങ്കിലും ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അത് ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് വേണോ അതോ അത് ആപ്പ് ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പോകണോ ഡയറക്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പം ആപ്പ് ലൈബ്രറി ഓൾഡി എന്നാണ് കൊടുത്തത് പിന്നീട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ നോക്കിയറിയാം ഇതിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പാസ്വേഡ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു പാസ്വേഡ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ അത് മാറി പാസ്വേഡ് എന്ന് മാത്രമായി അതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഡയറക്റ്റ് ഇതൊരു ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് പാസ്വേഡ് എന്ന അക്കൗണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കുക അതിൽ പാസ്വേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് പാസ്വേഡ് കാണാൻ വേണ്ടി ഫേസ് ഐ ഡി ഡിക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കും ഇപ്പം ഡയറക്റ്റ് ആ പാസ്വേഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസ് ഐ ഡി ഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് പാസ്വേഡ് എല്ലാം അതിൽ വന്നേക്കുവാണ് അപ്പം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം പാസ്വേഡ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി പാസ്വേഡ് മാത്രമാക്കിയിട്ട് അതിൽ കൊണ്ടുവന്നേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് കടയിനിടത്ത് ആ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ അവിടെ പോയത് ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ കോൺടാക്ട്സിനകത്താണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയറിയാം സിറി ആൻഡ് സെർച്ചിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ അക്കൗണ്ട്സ്
സ്റ്റെബിലിറ്റീനെയാണ് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഇതിൽ വന്നേക്കുന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കരിയർ ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ അഡീഷണൽ ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡ് ഫോൺ എടുക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര നാളും നമുക്ക് ഒരു ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു അതായത് വെളിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ഫോണുകൾക്ക് നമുക്ക് സിം ലോക്ക് ആണോ അല്ലാത്ത ആണോ എന്നറിയാൻ ഒരു മാർഗമില്ലായിരുന്നു ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എബോട്ട്സിനകത്ത് പോയി നോക്കിയാൽ മതി സിം ലോക്ക്ഡ് ആണ് കരിയർ ലോക്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കാണിക്കും ഇപ്പം ഇത് ഫാക്ടറി അൺലോക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നോ സിം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസ് ആണെങ്കിൽ അത് യു എസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എ ടി എൻ ജി വെറൈസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ കമ്പനികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദുബായിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എത്തിസലാത്ത് അങ്ങനത്തെ പല പല കമ്പനികളുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് പിന്നീട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അക്സസബിലിറ്റിക്ക് അതാണ് അക്സസബിലിറ്റി നിങ്ങൾ പോവാ ടച്ച് ഓപ്ഷനിൽ കയറുക അതിൽ ഏറ്റവും താഴേക്ക് പോകുമ്പം ബാക്ക് ടാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ ടാപ്പോ ഡബിൾ ടാപ്പോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഓരോ സെറ്റിങ്സും നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് ത്രിപിൾ ടാപ്പുണ്ട് ഡബിൾ ടാപ്പുണ്ട് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം കറൻലി നൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ഞാനിപ്പം കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കണം ഞാൻ ബാക്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഹോം സ്ക്രീൻ വരും കണ്ടല്ലോ ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ ടാപ്പ് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹോം സ്ക്രീൻ പൊക്കോളും അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പം ലോക്ക് സ്ക്രീൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ ആണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ അത് ലോക്ക് സ്ക്രീൻ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഫോൺ ലോക്കായി ഇത് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ ഇത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ടാപ്പിലും ഈ സെയിം ഓപ്ഷൻസ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്കറിയാം സെറ്റിങ്സ് തന്നെ നമുക്ക് വാൾ പേപ്പേഴ്സ് പുതിയ വാൾ പേപ്പേഴ്സ് ആപ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലൈവിനകത്ത് പഴയ പൊടി തന്നെ മൂന്ന് വാൾ പേപ്പേഴ്സ് ഉള്ളൂ യാതൊരു പുതിയ ചേഞ്ചസും അതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ വേർഷനിൽ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് സെറ്റിങ്സ് കൊണ്ടുവന്ന മറ്റൊരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിക്ചർ ഇൻ പിക്ചർ മോഡ് എന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ് ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെയാണ് ഇത് വർക്ക് ആകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ഇത് വർക്ക് ആകുമെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ആമസോൺ പ്രൈമ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആമസോൺ പ്രൈമിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂവി കാണുവാണ് ഇനി ഞാൻ ഇത് പിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തോട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻ്റെ ഹോം സ്കിലിൽ വന്ന് കിടക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് തരാം ഈ ഒരു വലുപ്പം വരെ ഇത് പോവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോയാലും ഏത് ഹോം സ്ക്രീനിൽ കയറിയാലും ഈ ഒരു സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് പോകത്തില്ല ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിൻ ചെയ്താൽ മതി അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ ചെറുതായിക്കോളും ഇനിയും ചെറുതാവുമോ ആ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമുക്ക് ഈ ഹോം സ്ക്രീനിൽ ഫ്ലോട്ടായി നടന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ക്യാൻസലും ചെയ്യാം പിന്നീട് സെറ്റിങ്സിൽ വന്ന മറ്റൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവസി സെറ്റിങ്സിനകത്താണ് ഇന്നലെ ആപ്പിൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൈവസിനെ പറ്റി ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയറിയാം ട്രാക്കിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ട് അലൗ ആപ്സ് ടു റിക്വസ്റ്റ് ടു ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മാനുവലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് കാരണം ഇനി നമ്മളോട് ആപ്സ് ഒന്നും ചോദിക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഇത് എനേബിൾ ചെയ്ത് ഇടുവാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഏത് ആപ്പ് പുതിയതായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്താലും നമ്മളോട് ചോദിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും മറ്റൊരു കാര്യം തുടങ്ങുന്നത് ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് ഡെമോ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം വരുന്ന ഒരു കോളാണ് വാട്സപ്പ് വഴ
ബ്രൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സെറ്റപ്പ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് സ്ലീപ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നീട് നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് യു ഐ യൂസറിൻ്റെ ഫേസ് ചെറുതായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയറിയാം ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിനകത്താണ് നമ്മുടെ ഇത് ഇമേജസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോളിൻ്റെ ആയാലും മെസ്സേജസിൻ്റെ ആയാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കോളിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കും ഏത് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോൾ ആക്സസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഡയറക്റ്റ് മൊബൈലിൽ നിന്നാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് ബിസിനസ് ടെലഗ്രാം ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ മെസ്സേജസിനകത്താണ് മെസ്സേജസിനകത്ത് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്തായാലും എൻ്റെ എക്സാംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ പ്രീമിയം മെമ്പേഴ്സിന് ഒരു ഐ മെസ്സേജ് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിലവിൽ ഗ്രൂപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാലേ ഹെഡിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മുടെ മുഖമൊക്കെ ചുളുങ്ങിയതാണെങ്കിൽ പ്രായമായി ആ ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള അതിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഇമോജി ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ എല്ലാം യങ് ഇമോജി ആയിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട നമുക്ക് ഇച്ചിരി റീഡിസൈനും അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സും കൊണ്ടുവന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആപ്പാണ് നമ്മുടെ മാപ്സ് മാപ്സിനകത്ത് വളരെയധികം ഫീച്ചേഴ്സ് ആപ്പിൾ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ സർവീസ് ഡിസേബിൾ ചെയ്തേക്കുവാണ് അത് റൈറ്റ് ഫ്രം ദ മാപ്പ് ആപ്പ് എനിക്കിപ്പം അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ മാപ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലേസ് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയറക്ഷനകത്ത് നമുക്ക് സൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ കിട്ടും ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണാം കാറ് നടന്നു പോകാം അതേപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിന് പോകാം അതേപോലെ എന്ത് ഇവിടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൈക്ലേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിസ്റ്റുകൾ താല്പര്യമുള്ള കുറേ ആൾക്കാരാണ് അതിന് അവർക്കത് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ അത് അതിനെപ്പറ്റി വീഡിയോ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും പോയി നമ്മുടെ ലൈക്ക് ബട്ടൻസ് മാഷീവ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പോയി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ മറക്കാൻ എവിടെയോ സോ വൺസ് അഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് മീ മിലൻ ക്യാച്ച്